வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழகலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி இன்னைக்கும் நம்ம செஃப் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரான ரெசிபிலாம் சொல்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அது டிப் ஆஃப் த டே வேற டெஃபினட்டா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ உங்களுக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பா சமையல அதை நீங்க நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம செஃப் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து செஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் செஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் செஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும்மா ஓகே இன்னைக்கு என்ன டிப் ஆஃப் த டே சொல்லுங்க இன்னைக்கு வந்து டிப் ஆஃப் த டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசம் போட்டு ஹைலைட்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று பெருங்காயத்தூள் இன்னொன்று கொத்தமல்லியோட தண்டு இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் நேரம் அந்த தண்ணியில் புளி தண்ணியில் போட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போய் போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாசனே நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு ரசத்துக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கொதிக்க நிறைய கொதிக்க கொதிக்க அப்புறம் வந்து அந்த கொத்தமல்லி தண்டோட போட சொல்கிறேன் அது போட்டு வதக்குனாவே ரசம் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அந்த மனம் இருக்கே அப்படி இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லோகநாயகி फ्रॉम மில்லியனூர் நேத்தும் கால் பண்ணிருந்தமா ஓ ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்காங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் சாரோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்காரு உங்களுக்கு வந்து நல்லா இருக்கே நல்லா இருக்கே அப்படிங்கறாரு பேசுங்க அவர்கிட்ட வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நேத்து என்ன டிஷ் கேட்டிருந்தீங்க அது எப்படி வந்தது நேத்து வடகறி கேட்டிருந்தேன் சார் இன்னைக்கு காலையில பண்ணிருந்தா நல்லா வந்ததுங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப நேத்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஃபோன் பண்றேன்னு சொன்னீங்க நீங்க தானே அது சார் ஒரு வருஷமா ட்ரை பண்ணி நேத்து தான் சார் ஆ அத 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 தான் நான் அப்படி சொல்லிட்டேன் நான் சரி சரி இன்னைக்கு என்ன சந்தேகம் எனக்கு நீ கடப்பா எப்படி செய்யறதுன்னு தெரியுங்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா ட்ரை பண்ண போறீங்களா இல்ல ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணிருக்கேன் சார் சரி எப்படி வந்தது அது ஆ டேஸ்ட் இருந்துது எங்க அம்மா பண்ற கை பக்குவம் வரல சார் எனக்கு சரி போங்க அம்மா பண்ற மெர்க்கே வேணும் இல்லீங்களா ஆமாங்க சார் சரி அது நான் ஒரு டிப்ஸோட சொல்றேன் கவனிங்க சரிங்களா சரிங்க சார் ஓகே மா ரொம்ப நன்றிமா கடப்பா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான இது அங்கே கும்பகோணம் போனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடப்பா வந்து வெள்ளை சாம்பார் அப்படின்னு இங்கே சென்னையிலலாம் சொல்கிறாங்க இதில் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது மிளகாத்தூள் எதுவுமே கிடையாது காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா தான் பாசி பருப்பை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அதில் உருளைக்கிழங்கு போடலாம் பட்டாணி போடுவாங்க இதுதான் வந்து கடப்பாக்கு இதை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அது சாம்பார் மாதிரிக்கு அந்த அளவில் அந்த பதத்தில் தண்ணி பதத்தில் வேக வச்சு எடுத்துங்க இந்த சைடில் ஒரு சின்ன மசாலா அது வந்து தேங்காணையில் தான் பண்ணணும் பாத்திரம் தேங்காண்ண ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு அது மாதிரி ஒன்று ஒன்று போட்டால் பூண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி அதுக்கப்புறமா தேங்காய் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு இதில் விட்டு கொதிக்க விட்டுங்க கடப்பாக ரெடி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது நெய் கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் தேங்காய் நெய்யும் நெய்யும் சேர்த்துங்க எண்ணெய் மட்டும் வேணாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சமாக லாஸ்ட்டாக வேணால் கரம் மசாலா தூள் போட்டுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கடப்பா அப்படிங்கறது எனக்கு ஒரு ஊர் அந்த ரெசிபி இருக்கு அப்படிங்கறது இன்னைக்குதான் எனக்கே தெரியும் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க <laughs> 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 ஓகேமா பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் நவஸ் ஆகாம பேசுங்க அப்படியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்ப உங்களை ஒரு நாள் நிறுத்தி வச்சு நீங்க செஞ்சதெல்லாம் சொல்ல வைக்கலாம் நினைக்கிறேன் அப்படிதானே 
சந்தேக <laughs> 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 பாசி <laughs> 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 பாசி பருப்பு வேக வச்சு இது மூணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ரசத்துக்கு நம்ம எப்படி தாளிப்போம் அதே தான் புளி ஊற்றக்கூடாது அவ்வளோதான் பூண்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துங்க இஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல அதுக்கப்புறமா நம்ம ரசத்துக்கு ஒரு தாளிப்பு போகும்ல ஜீரகம் மிளகு பூண்டு அதில் கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துங்க குற குறனு அரைச்சிட்டு அது இந்த எண்ணெயில் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா பருப்பு தண்ணி இருக்குல்ல அதை இது கூட போட்டு கொதிக்க விடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாவே போதும் அதுக்கப்புறமா அன்னாசி பழத்தை அரைச்சி வச்சிருக்க சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் இது கூட ஒரு கொதி ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா மேலே நைஸாக கட் பண்ண அந்த அன்னாசி பழம் கொஞ்சம் எவ்வளோ எவ்வளோ நைஸாக கட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரசத்து கூட அப்படியே சூப்பாக மாரி குடிச்சாலும் சரி இல்லைன்னா சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கொத்தமல்லி இலை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு வந்து ரசம் ஸ்பெஷல் நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது ரசம் சொல்லியாச்சு கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க இந்திரா பேசுறேன் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கமா விழுப்புரத்துல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமையல்மா உங்க வீட்ல நான் புளி சேக்கிர வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணனும் ஓகே என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இன்னைக்கு பிரியாணிக்கு அந்த கத்திரிக்காய்க்கு செய்ய வர மாட்டேங்குது மேடம் ஓகே மா ஷெஃப் கேக்கணும் ஓகே மா ஷெஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா குட் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் சார் நான் நல்லா இருக்கேன் சார் சரி உங்க அம்மா உங்க அம்மா கிட்ட என்ன டிஷ் கத்துக்கிட்டீங்க சாம்பார் தான் சார் சாம்பார் ரசம் நீங்க வெஜிடேரியனா ஆ எல்லாம் தான் சார் செய்வோம் சரி சரி ஏதோ இன்னைக்கு சொன்னீங்களே ஏதோ புளிச்ச கீரையில என்ன குழம்பு புளிச்ச கீரை கடசல் வந்து உள்ள கலந்து ஃப்ரை சார் புளிச்ச கீரையில கடசல் ஆ ஆமா சார் சரி 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 பிரியாணில என்ன சந்தேகம் பிரியாணிக்கு கத்திரிக்காய் தொக்கு சார் சோ பிரியாணிக்கு உள்ள கத்திரிக்காய் தொக்கு சரியா வர மாட்டீ இது இப்படி தண்ணியா வருதா இல்ல கொஞ்சம்ிருப்பாங்க <laughs> அந்த பதம் கிடைச்சிடும் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தாளிங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளியெலாம் நல்லா அரைச்சி போட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த கிரேவி பதம் வந்துடும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக தனியாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க சொன்னேன் இந்த மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் எல் இருக்குல்ல எல் சேர்க்கலாம் இல்லைனா முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி விட்டு இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக வதக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கொதிக்க விட்டு ஆயில் மேலே வந்துடும் ரெடி ஆகும்போது இறக்க போகும்போது புதினா போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கலாம் இறக்கும் போது நெய் போட்டுங்க உப்பு பார்த்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் சாம்பாய் நெய் பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நான் இறையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேடம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நம்ம ஷோ பார்த்து ரெசிபிலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்கேன் மேடம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல எங்க வீட்ல நீ மீன் குழம்பு மீன் குழம்பு சூப்பர் என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்கமா இறால் புட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு கேக்குறீங்க இறால் புட்டா ஆ அட்டகாசமா இருக்கே செஃப் சொல்ற உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அம்மா வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் சொல்லுங்கமா இறால் புட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைமா ட்ரை பண்ண போறீங்களா ஆமாங்க சார் இது செஞ்சதே இல்ல அதான் கேக்குறேன் சரி சரி ரொம்ப ஈஸி தான் சரிங்களா கவனிங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் 
ஓகே ஓகே எறால் புட்டு அப்படின்னா ரொம்ப அதெல்லாம் விஷயம் எறாவை க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தோடனே மஞ்சத்தூளில் போட்டு கழுவிடுங்க கவுச்சி வாகம் கவுச்சி அந்த வாசனை போயிடும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணிங்க தாளிப்பு போட போகிறீங்க இதை போட்டு லைட்டாக பெரட்னாவே போதும் ரொம்ப நேரம் யாராக குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் அதுவே அதிகம் எட்டு நிமிஷம் போதும் நல்லா வெந்துடும் நல்லா ஜூஸியாக கூட இருக்கும் அந்த தாளிப்பு என்ன அப்படின்னா பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் நைஸாக கட் பண்ண இஞ்சி பூண்டு இல்லைன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதிலே போட்டு வதக்கிடுங்க பச்சை மிளகா கீறி போட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துங்க அதாவது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இல்லை பிஞ்சு பிஞ்சு அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டாவே போதும் அதுக்கப்புறமா ஒரு தண்ணி இப்படி தெளிச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினாலும் சரி இறாவை அதில் போட்டு அப்படியே லைட்டாக பிரட்டுங்க பிரட்டுனதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா தூள் இருக்கும்ல வீட்டில் அதை கொஞ்சமாக அது மேலே போட்டுங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூனு நெய் மட்டும் போட்டு பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க ரேணுகா ரமணி நெல்லி செல்வன் பேசுறேமா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே எனக்கு வந்து என் பையனுக்கு வடகறி வந்து பண்ணி குடிச்சேன் ஒரு மாதிரி மொட்டைய கொழகொழன்னு பேசு ஓகேமா அது சாப்பிட்டு கேட்கலாம் டு சரிங்கமா செஃப் இருக்காங்க சொல்லுவா வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சரி வடகறி வந்து உங்க பையனுக்கு கொடுக்கும்போது கொழகொழன்னு ஆயிடுச்சு ஆமாங்க சார் ஃப்ரை பண்ணி போட்டீங்களா ஆ வடை அப்பா மசால் வடை கொஞ்சம் மிஞ்சி இருந்தது அத போட்டேன் சரி சரி அதனால கொல கொலன் ஆயிடுச்சு இல்லீங்களா ஆமா சார் கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஓகே சார் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றிமா கொல கொலன் ஆகாது தேங்காவை முந்திரி பருப்பு அந்த மாதிரி உடச்சக்கல்ல இதெல்லாம் இருக்குல்ல அது போட்டு அரைச்சிங்கனா அது நல்ல அந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் அதாவது அந்த கொல கொலப்பு தன்மையை தனியா எடுத்து கொடுத்துரும் நீங்க அந்த கொலம்பு வச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா வடையை போடுங்க வடையை போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாவே போதும் இல்லை பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சாவே போதும் அந்த வடை நல்லா சிதுவாயிடும் இதுக்கு நீங்கள் குட்டி குட்டி வடையாக போடலாம் இல்லைன்னா பக்கோடாலாம் எப்படி இருக்குது அது மாரி போட்டிங்கனா நல்லா இருக்கும் அவங்க வந்து எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரையாக பண்ணி போட்டதுனால என்ன பண்ணிருக்கும் அந்த கல்ல பொறுப்பில் அந்த கொல கொழுப்பு தன்மை எடுத்துருக்கும் இதுமாரி இல்லைன்னா குட்டி குட்டி வடையாகவே போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க எம் தேன்மொழி பேசுறேன் தேன்மொழி ஆ கனிமொழி அங்க தேன்மொழி எங்க அம்மாவோட பேர் கூட தேன்மொழி தான் ஆ ஓகே ஆமா ஆமா ஓகேமா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க அம்மா நல்லா இருக்கும்மா நீங்க நல்லா சமையல் பண்ணுவீங்களா ஆ இப்போ கத்துன்னு இருக்கேன் ஓ இப்போதா கத்துன்னு இருக்கீங்க ஓகேமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க சந்தேகம் கொஞ்சம் <laughs> அதை வேக வச்சுருங்களா அதுலேயே சாம்பாருடைய வாசனை அந்த பருப்புடைய வாசனை வந்துடும் அந்த சாம்பார் பவுடர் லாஸ்ட்டாக போடுறாங்களே அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் நிறைய வேண்டாம் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் தனியாக ஒரு குழி கரண்டி எடுத்துங்க ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுங்க தனியாக ஒரு குழி கரண்டி போட்டு நல்லா வதக்குங்க நல்லா வெடிக்கணும் அந்த தனியாக ஆனால் கருப்பாக கூட அந்த மாதிரி நல்லா சூடு பண்ணிக்கங்க சூடு பண்ணி அதை எடுத்துங்க ரெண்டே ரெண்டு பட்டை இல்லை ஒரே ஒரு பட்டை சும்மா இந்த அளவு ஒரு குழி கரண்டினா இந்த அளவு பட்டை போதும் அது கூட போட்டுங்க ரெண்டு மிளகு ரெண்டு ஜீரகம் ரெண்டே ரெண்டு வெந்தயம் இது போடலைனாலும் பரவாயில்ல அதை மட்டுமே நல்லா கொர குரன்னு அரைச்சிட்டு சாம்பாரில் போட்டாலும் சரி இல்லை நான் இப்போ சொன்னேன்னே தனியாக கொஞ்சமாக பட்டை கொஞ்சம் மிளகு ஜீரகம் வெந்தயம் இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு சாம்பார் இறக்கும்போது மேலே போட்டு பாருங்க அவ்வளோ வாசகம் இந்த தனியோட வாசலை தான் ஹைலைட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 
வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஹலோ என் பேர் சிவந்தி பேசுறேன் ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கா நேத்து கால் பண்ணிருந்தீங்களா ஹலோ டிவி பார்க்காம பேசுங்கமா நேத்துக்கு கால் பண்ணிருந்தீங்களா இல்ல இல்ல நேத்து பண்ணல மேம் நீ தான் பண்ணிக்கோ ஓகே ஓகே ஓகேமா உங்களோட பேர் மாதிரி வேற யாரோ கால் பண்ணிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கமா இன்னைக்கு பாப்பா அது ஸ்கூல் சேர்த்துக்கோ எதுவும் சாப்பிட மாட்டாங்க சரியா அதனால செஃப் கிட்ட ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் சரிங்கமா செஃப் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க வணக்கம்மா ஆ சொல்லுங்க வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேமா எதுமே சாப்பிட மாட்டறங்களா ஆமா மூணு வயசு மூணு வயசு ஆகுது இப்பதான் ஸ்கூல் சேர்த்துக்கோ அதனால ஏதாவது சத்துல ஆதாரமா கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் फ्रूट्स பிடிக்குமா அவங்களுக்கு என்ன फ्रूट्स பிடிக்கும் என்ன பழம் மாதுளம் பழம் பிடிக்கும் ஆப்பிள் பிடிக்கும் ஆ மாதுளம் பழம் ஆப்பிளா சரி ஓகே சார் அத வச்சு தோசை பொரியல் சொல்றேன் சரிங்களா தோசை பொரியலா ஆமா ஆ சொல்லுங்க சார் கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஓகே அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அவங்க குழந்தைய பொறுத்த வரைக்கும் மாதுளம் பழம் ஆப்பிள் பிடிச்சிருக்குன்றாங்க நம்ம ஆப்பிளை வச்சு சொல்லலாம் இன்னொரு நாள் மாதுளம் பழம் ஆப்பிளை தோலை நைஸாக எடுத்துட்டு எடு நல்லா கழுவிட்டு தோலை சீவிட்டு நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணணும் பரவாயில்ல தோசையை நல்லா கிறிஸ்பாக சுட்டுங்க சுட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மொத்தமாகவே கிறிஸ்பாக இருக்கட்டும் நல்லா சின்ன சின்ன கட்டமாக பரோட்டா சில்லி பரோட்டா எப்படி இருக்குது அந்த அளவில் எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துங்க தோசை ரெண்டு சைடு நெய் போட்டு சுட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் எடுத்து இந்த சைடை வச்சுங்க இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாத்திரத்தில் நெய் போடுங்க நெய் நெய் போட்டதுக்கப்புறம் ஜீரகம் தாளிங்க ஜீ வேறு எதுவுமே வேணாம் ஜீரகம் மட்டும் தாளிச்சுட்டு இந்த ஆப்பிள் இருக்குல்ல அதை போட்டு அப்படியே லைட்டாக பரட்டுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த தோசை வேறு எதுவுமே வேணால் உப்பு மட்டும் லைட்டாக போட்டால் போதும் அப்படியே பரட்டி கொடுத்து பாருங்கள் சூப்பரா சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ சார் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் வந்து விக்னி ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க சென்னையில இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க சமையல் எல்லாம் பண்ணுவீங்களா ஆ பண்ணுவோம் நல்லா சமைப்பீங்களா ஆ ஏதோ சமைக்கிறா ஓகே நீங்க என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க வெஜி போல எப்படி செய்யணும் கேக்குறாங்க ஓகே செஃப் இருக்காங்க சொல்வாங்க வணக்கம் ஆ சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சனிங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க என்ன சமைச்சீங்க நீங்க சாம்பார் வச்சிருக்கீங்க நீங்க பேச்சலரா இல்ல ஃபேமிலி பேச்சலர் தான் சரி சரி என்ன என்ன ட்ரை பண்ண போறீங்க வெஜி போல எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் வெஜி போண்டாவா வெஜி புலாவ் ஓ வெஜிடபிள் புலாவ் ஆமா சார் சரி எப்படி ஒயிட் கலர்ல சொல்லிட்டுமா இல்ல கொஞ்சம் கலர் ஒயிட் கலர்ல சொல்லிடுங்க ஒயிட் கலர்ல சொல்லிட்டுமா சரி கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் சரி ஓகே புலாவ் கேட்டிருக்காங்க वेजिटेबल புலாவ் மிளகாய் தூள் धनिया தூள் மஞ்சள் தூள் அதெல்லாம் எதுமே வேண்டாம் ஒரு சின்ன மசாலா இஞ்சி பூண்டு பூண்டு அதிகமா இருக்கணும் இஞ்சி கம்மியா இருக்கணும் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தோந்த மாதிரிக்கே சேர்த்துங்க இத மிக்ஸில கொர கொரன அரைச்சாலும் சரி இல்ல நைஸா அரைச்சால் எப்படி வேணா அரைச்சிங்க எப்படி அரைச்சால ரொம்ப நல்லாவே வரும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு தாளிச்சிங்க அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதை போட்டு எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் ஜஸ்ட்டு வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா தக்காளி ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துங்க இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா அரை தக்காளி அந்த அளவில் சேர்த்தா இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா வதங்கிடணும் அதுக்கப்புறமா தயிர் அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள் நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் போடுறீங்களோ கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இல்லை அப்படின்னா உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி இது மட்டும் சேர்த்தாவே போதும் மீது வெண்டைக்காய் அந்த மாரி காய்கறிலாம் வேணாம் இது மட்டுமே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் வேறு எதுவுமே வேணாம் கரம் மசாலா தூள் இல்லை அப்படின்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சு ஏலை இருக்குல்ல அது ஒன்று ஒன்று சேர்த்துங்க தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க போதும் காய்கறிலாம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா ரைஸ் ரைஸை போட்டு மேலே ஒரு பத்து நிமிஷம் நானே திக்காக வரும்ல அந்த டயத்தில் மூடி போட்டுட்டு மூடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நெய் புதினா போட்டுங்க கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூளும் போடும் மூடி வச்சுட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃபயரில் வேணுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ரெடியாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ம
நாளைக்குறேன் <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 கொஞ்சமாக பூண்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிள்ள பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாமே போடுங்க எல்லாமே நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணி போடுங்க அதில் தெரியவே கூடாது இல்லை குற குறனை அரைச்சி போட்டாலும் சரி நல்லா போட்டு அப்போ தான் தண்ணி இல்லாமல் போடும்போது தான் அந்த வடை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வரும் சின்ன சின்ன வடையாக நம்ம மசாலா வடைலாம் எப்படி இருக்குது அதேமாரி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் என்னடா வடை ரொம்ப நாளாக வரலி அப்படின்னு நினச்சோம் இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தவங்க வடை கேட்டுட்டாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் மகாலட்சுமி நாங்கள் கரூர்லேருந்து பேசுகிறோம் ஓகே மகாலட்சுமியே நம்ம ஷோக்கு வந்து கால் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் இல்லை எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் முள்ளங்கி சாம்பாரா போட்டுக்கலாம் <laughs> ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு மாதம் வரைக்கும் எண்ணெயே இருக்கக்கூடாது கால் கிலோ தனியா அந்த அளவில் எடுத்துங்க இருபத்தஞ்சு கிராம் மிளகு பத்து கிராம் ஜீரகம் அஞ்சு கிராம் வெந்தயம் பட்டை ஒரே ஒரு பட்டை இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்துங்க ரெண்டே ரெண்டே சேப்பு மிளகாயும் சேர்த்துங்க ரெண்டு சேப்பு மிளகா போதும் ரொம்ப அதிகமாகலாம் வேண்டாம் இது மட்டுமே போதும் பவுடர் நல்லா வறுத்துட்டு ஆற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா பவுடர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பவுடர் பண்ணி அந்த டப்பாவில் போடுறீங்களே அதில் வந்து தண்ணிலாம் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சி கிடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டு மூடி வச்சுட்டுங்க சாம்பார் பண்ண ரெடி ஆகுதுல்ல இதை ஒரு ஸ்பூன் லாயஸ்ட்டாக போட்டாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்காக சொன்னீங்க செஃப் வழக்கம் போல அதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் என்ன வைக்கலாம் சமைக்கலாம